Império Americano está se desintegrando. Eu vou mostrar para vocês. Então, primeiro, a gente tem que ter uma noção é, histórica das coisas. As potências hegemônicas sempre trocaram de mão. E Giovanna Rigg, no livro Longo Século XX, dá uma noção exata para a gente como as coisas acontecem. Então, a, a potência, o poder saiu da Itália, tá? foi para a Holanda, depois foi para a Inglaterra, passou para os Estados Unidos e agora está vindo para a China. A Inglaterra com os Estados Unidos, o poder passou, passou, trocou de mãos pacificamente num acordo entre eles. E agora também está passando para a China num acordo, porque as empresas americanas estão instaladas na China. As multinacionais americanas estão ganhando muito dinheiro com a China. Vou mostrar mais detalhes para vocês. A China já é o maior exportador mundial, mas o problema não é que ela é o maior exportador mundial. O problema é que ela passou feito um avião pelos, pelos outros três primeiros colocados, tá vendo? Então a China é, passou a ser a maior exportadora e está aumentando rapidamente as suas exportações. Vejo que em 2002 ela exportava 500 bilhões. Em 2016 vai exportar 4 trilhões, segundo o FMI. Então isso aqui que é globalização, é isso aqui que está fazendo o Brasil ter um novo milagre econômico. É o efeito China e que está aumentando ainda a sua intensidade. Ela não tem, não vai parar rápido. É, quem tem uma visão que as coisas são um simples, uma simples coincidência está totalmente equivocada. Há uma, toda uma estratégia chinesa por trás desse crescimento. Então, como que a gente vê isso? A gente vê pela capacidade de poupança dos chineses. Os chineses poupam mais de 50% do PIB. Então, essa, essa poupança vai para investimentos, vai para compra de ativos no mundo, mundo afora. Então, é isso aqui que garante um futuro crescimento da China. Enquanto que a, segunda, a, potência, a outra potência hegemônica, a, a taxa de poupança beira os 10%. Então, isso aqui é uma potência hegemônica em franca decadência e uma potência hegemônica em franca ascensão. Essa que é a diferença. Vamos analisar em detalhe os últimos 21 anos das contas do saldo comercial dos Estados Unidos, está acumulado em 12 meses. Então vocês vejam que assim que os Estados Unidos saiu da recessão de 1990, com o crescimento dos Estados Unidos, aumenta o consumo de petróleo. E no mundo também o preço do petróleo vai aumentando lentamente. Só que aqui o preço de 99 estava barato por causa da crise da Ásia. Mas o consumo de petróleo vai aumentando, as contas deles vão piorando. Com o estouro da bolha imobiliária, a situação melhora. Então, então os Estados Unidos precisam de crise para melhorar o saldo em contas correntes. Com a injeção de dinheiro lá, acabou que o saldo comercial caiu perigosamente. O FMI ficava alertando a gente para os tais de desequilíbrios globais. Com o estouro da bolha imobiliária em 2006, as contas voltaram a ser equilibradas, entendeu? Num, num ponto perigoso, mas estava mais ou menos equilibrado. E com a quebra do Lehman Brothers, em, dois, em setembro de 2008, começou a melhorar sensivelmente. Mas assim que a economia americana recuperou um pouquinho só, tá? e é a mundial um pouquinho mais, o preço do petróleo, o consumo do petróleo aumenta e as contas deles pioram vertiginosamente. Então isso aqui vai dar merda. É esse aqui que é o maior problema americano. Então, é nessas horas de problemas, aparecem os extremistas. Então, apareceu lá o Tia Parte e ele está puxando os part o Partido Republicano para conter o déficit de uma maneira muito abrupta. Olha só a frase do Financial Times. Esta anabolizada facção populista conservadora combina um zeloso e intransigente desejo de reduzir o governo. Está vendo? O desejo de reduzir o governo, eles estão certíssimos, porque o governo americano está gastando demais, muito além do que ele pode com um desprezo cego pelas consequências de um default. Então, essa irresponsabilidade aqui é que está errada. O desejo é legítimo, a irresponsabilidade é imperdoável. Então, são essas horas de crise que aparecem esses lunáticos e acabam enterrando o país mais cedo ainda do que precisava. É esse que é o problema. Falou, moçada?